നമസ്കാരം ദൈവാനുഭവത്തിൽ എപ്പോഴും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യരെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരിക്കൽ ശങ്കരാചാര്യർ തൻ്റെ ശിഷ്യരോടൊപ്പം വഴി നടന്നു വരുമ്പോൾ എതിരെ ഒരു ചണ്ടാലൻ നടന്നു വരുന്നത് കാണുന്നു നീചജാതിക്കാരനായ ചണ്ടാലനെ കണ്ട ഉടനെ ശങ്കരാചാര്യർ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വഴി മാറൂ വഴി മാറൂ ഉടനെ തന്നെ ചണ്ടാലൻ ശങ്കരാചാര്യരോട് ആശ്ചര്യഭരിതനായി ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനോട് വഴി മാറുവാനാണോ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ ഇതാ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് ചണ്ടാലൻ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് അല്പനേരം പകച്ചു പോയെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ സമനില വീണ്ടെടുത്ത് ശങ്കരാചാര്യർ ചണ്ടാലനോടായിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ കാണാൻ താമസിച്ചു പോയതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതാ ആ ഈശ്വരനെ ഞാനും വണങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ശങ്കരാചാര്യർ ആ ചണ്ടാളനെ നമിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ചണ്ടാളനിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ദർശിക്കുവാൻ സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് പോലും ഒരു നിമിഷം വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ സദാ ലോക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും കൊടികൊള്ളുന്ന ഈശ്വരനെ പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്നു എന്നതല്ലേ സത്യം ജഗൻ നിയന്താവായ ഈശ്വരൻ സർവജീവികളുടെ ഉള്ളിലും സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെയും ഇവിടെയുമൊക്കെ ഈശ്വരനെ തേടി അലയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരനുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരനുണ്ട് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായ നമ്മുടെ ആഹ്ലാദങ്ങളിലും നമ്മുടെ വിഷാദങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മോടൊപ്പം സദാ ഉള്ള ആ ഈശ്വരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ തീർച്ചയായും സാധിക്കും